郭总，您看这个文件就是这样的。对不起，对不起，我不是故意的。脏不拉几的废物，长得脸破脸出息的。李总，你没事儿吧？没把你鞋弄脏吧？啊、鞋倒是没事儿，就是这不是冲我眉头的吗？要是撞我的，是个帅哥也就算了，偏偏是个臭保洁，一身的臭汗味儿。真晦气！实在不好意思，李总，我的员工影响了你的心情，还不赶快给李总道歉？对不起，李总，对不起。行了，行了，行了，像你这种没有身份、没有地位的人，你的道歉呀，一文不值。李总，这样，我这儿呢有一万块钱，你先拿着，就当我替我的员工向你道歉了。你看这事儿能了不？行，郭总，今天这个事儿啊就了了，我给你这个面子。走，我们谈合作去。停，你的事儿了了，他的事儿还没了呢。哎，郭总，你这是什么意思啊？这钱也给你到了，钱你也拿了，你打他那一巴掌该怎么算呀？怎么，郭总，你还想打我呀？先不说打不打的事儿。先道歉，郭总，你这合同还要不要签呀、啊？不签，必须道歉，对不起。回来，他刚刚怎么打的你？你给我怎么打回来啊？郭总，这还愣着干什么呀？快去呀、啊！你干嘛？你妈有你们的，郭总，为了我一个小小的保洁，把客户都得罪了，这样做值得吗？那我问你，公司谁最大？这还用说吗？当然是郭总您了。错，如果公司没有你们，我给谁当老板呀？如果我连自己的员工都维护不了，我还当这个老板有什么用呀？梦梦，委屈你了，不委屈，不委屈。老公，哎妈，你怎么来了？我呀，把咱妈提前接上来了。过两天咱们出去玩，带上咱妈。是吗？那太好了。你一会儿呀，带咱妈出去逛逛，好好买两身衣服。你就放心吧，我一会儿呀，好好带咱妈出去逛一逛。行，那妈就交给你了。我公司还有点事儿，我就先走了。好，路上注意安全。好，妈，那我就先去忙了。我晚上呀，早点下班，争取晚上回来给你做点好吃的。哎，哎。你过来！你个老家伙，我们一家三口出去旅游，你凑什么热闹啊？你去，我，你什么理啊？刚才你姑娘在，我没好意思说你，你要摆清自己的位置，还想让我给你买东西，你不看看你什么德行？呸！你去，你就别说了。要不我给娜娜打个电话？怎么，你还想跟我的撞呀？我我我没有。老太婆，你别在我面前给我耍小聪明。你以前没少在娜娜面前告我状吧？你去，我没有，我真的没有。你看你这身衣服，脏死了，也不知道洗一洗。老婆，你怎么回来了呀？闺女，你，我妈的衣服是旧，而不是脏。你爸妈出事的时候，我是又跑前又跑后；你妈住院的时候，我是又出钱又出力。我整整的在病床前陪了你妈一个月。我这么做是为了什么呀？我就是想让你对我爸妈好一点。我妈她岁数大了。没有什么过分的要求，只要对他好一点点，他得高兴好几天。你知道你刚才对妈说的话有多寒心吗？到了咱们这个年纪，上有养育之恩要还，下有抚养之责要尽。
，婚礼还教育我们的孩子要孝敬父母。那你告诉我，你这是见了什么孝？如果我们的闺女嫁一个像你这样的老公，我们还能活吗？人在做，天在看。你今日种的因，必将是你明日得的果。闺女，别说了，别说了。妈，女儿让你受委屈了。妈好像是啊，快快快快下车！没事，娜娜，这就是个农民工。哎呀，别乱说，先看看人有没有事儿。你怎么样啊？有没有事儿？身上疼不疼？要不我拉你去医院吧。没事，没事。你胳膊是不是受伤了呀？要不然我拉你去医院检查一下吧。不用不用，我胳膊没事，不用去医院了。要不我赔你点钱吧？哎呀，娜娜，不用赔，他都说了没事儿，赔什么赔呀？老板不用给钱，我这没事。大哥，你这钱也不要，医院也不去，你这是要去哪儿啊？要不然我拉你吧。是这样的，我早上捡了一个钱包，我想赶紧去派出所，怕失主着急。哎，娜娜。你早晨刚丢的那个包吗？这个钱包怎么会是你们的呢？大哥，这个包还真是我的，里面有一张身份证、一张银行卡，还有一万块钱的现金。不信你打开看看。哎，老板，这包真是你的呀！我这着急忙慌的找了一上午失主，原来失主就在我眼前。老板，还给你。谢谢你，大哥。既然失主已经找到了，那我就先走了。哎，大哥，大哥，你是做什么工作的呀？我是从农村来的，我就在前面打工。正好呀，我们公司后勤部有个职位空缺，你看有没有兴趣来我们公司呀？不用了，不用了，老板，我也没做过这个岗位，我也不知道该怎么做。您的好意我心领了，就不麻烦你了。没事儿，不会做可以学嘛。做人本来就是一件很难的事情。你已经做得很好了，我相信以你的人品，做这个职位肯定没有问题。跟着我干吧，月薪给你六千，你考虑一下。谢谢老板，谢谢老板。哎，娜娜，就他这样的能行吗？朋友们，你们觉得他行吗？你好，我是来面试的。农村的，不好意思，我们不要农村的。为什么呀，经理？我都面试好几家了，就因为我是农村的，他们都不要我。求求你了，经理，我母亲还等着我寄钱回家看病呢。我凭什么给你机会呀、啊？你母亲生病，关我什么事儿？我最烦你们这种人了，动不动就装可怜，真恶心！赶紧给我滚出去！等等，先不要走。志经理，郭总，这是怎么回事啊？哦，没什么事儿。刚才有个农村的过来面试，被我拒绝了。农村人，农村人怎么了？农村人就活该被拒绝吗？是谁给了你这么大的权利啊？<笑>来，把简历拿过来，我看一下。郭总，你这提前回来也不说一声，我好派车去接你、啊。你别给我岔开话题啊！咱们公司哪条规定不要农村人的？农村人怎么了？农村人得罪你了？怎么？照你这样说，我也是农村的，就不配当你领导？往上数三代，谁家不是农村的？你记住了，树高千尺别忘根，人若辉煌别忘本。现在立刻，马上给我走人！顾总，我知道错了，求求你再给我一次机会吧。对不起，我这儿庙小，容不下你这尊大佛。走啊！来我办公室说吧
。你的简历啊，我已经看过了，非常优秀，恭喜你，你被录取了。老板真是太感谢你了。哎，不用谢我，这是你足够的优秀得来的结果。哦，对了。我这里呀、啊、有些钱，你先拿着，回去给你母亲看病。等你母亲病好了再来工作。我呀在公司等你。啊，老板，我还没工作呢，这个钱我不能要。这钱呀，让你拿着你就拿着，就当公司提前预支了。那太感谢你啊，老板。但是你不怕我走了之后不还给您钱吗？一个懂得孝顺的人。一定是一个懂得感恩的人。这辈子啊，贫穷不可怕，可怕的是不懂孝顺，不懂感恩。像你这样一个懂得孝顺的人，也一定会被好运所眷顾的。所以呀，我相信你、啊。做一件浪荡不羁的俗人，可笑胸心都不值一文。